Hola gente, hoy vengo con la primera carrocería para el chasis 1 a 10 que os enseño unos vídeos atrás. Al final me he decantado por uno de mis coches preferidos, el Dodge Challenger en su versión SRT Hellcat White Body. En este vídeo te explicaré cómo ha sido el proceso de diseño, cómo montarlo, pintarlo y algunos detalles que han ido surgiendo durante el proyecto. El primer paso ha sido buscar documentación, características del coche e imágenes que me ayudasen a entender las formas de la carrocería. Incluso me he configurado el Challenger a mi gusto en la página oficial de Dodge. Y lo más útil, unos buenos blueprints con las pistas del modelo. Seguidamente me fui a Fusion 360 a modelar en 3D. Empecé por lo que me parecía más fácil, las llantas. Después seguí con la carrocería, pero creo que mi forma de trabajar no se lleva bien con este programa. Y menos aún cuando se trata de un modelo tan complejo. Después de varios intentos fallidos decidí trabajar con geometría directamente en Cinema 4D. Así que después de importar el chasis y colocar los blueprints, empecé a modelar. Primero formas generales y utilizando la mínima cantidad de polígonos posible, y después añadiendo detalle poco a poco. Lo principal que he tenido en cuenta a la hora de crear este proyecto es, por un lado, intentar que después sea lo más fácil de imprimir, evitando hacer partes que necesiten soporte en la medida de lo posible. Y por otro lado, evitar juntas visibles. Por tamaño y facilidad de impresión, ha sido necesario cortar el cuerpo principal en dos partes, lo que nos crea una junta en mitad del coche. Pero las puertas y las ventanillas me ayudan a ocultarlo. Por otro lado, he intentado aprovechar las propias juntas del coche real para hacer las diferentes piezas. Los paragolpes van por un lado, los faldones por otro, etc. De esta forma, todas las juntas que vemos son las que tiene el coche en la realidad, y esto nos ayuda incluso a que quede más realista una vez impreso. Ahora llega el momento de imprimir, pero antes os voy a presentar al patrocinador de este vídeo que además trae un descuento para vosotros. Impresoras3d.com es la mayor tienda online de impresión 3D en España. Puedes encontrar todo tipo de materiales, filamento, componentes y demás. Puedes elegir entre multitud de marcas diferentes en una misma tienda y recibirlos en casa en 24 horas. También cuentan con servicio técnico para tu impresora 3D, ya sea para mejorarla o repararla. Y además te dan soporte y asistencia gratuita con tus compras. Y si más que una duda lo que buscas es aprender, tienen su propia academia online con cursos esenciales relacionados con la impresión 3D. En la descripción de este vídeo encontrarás un cupón de un 5% de descuento, acumulable a otras ofertas que tengan activas en este momento en su web. Gracias Impresoras 3D por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo. Ahora sí que sí, una vez tengo el diseño me voy a la impresora. Empezamos por todas las partes que pertenecen a la carrocería, lo que será el color del coche. Yo he impreso gran parte de este proyecto en mi Ender 5 Plus, pero el diseño está pensado para poder imprimirlo en cualquier impresora con un área de impresión del estilo de un Ender 3, ya que la pieza más grande mide algo menos de 24 centímetros de alto. He usado este color de filamentum para la carrocería. Recuerda que siempre dejo todos los materiales y más información en la descripción del vídeo. En los pasos de ruedas se puede apreciar los polígonos del modelo. Ha sido un pequeño error que he tenido, pero esto ya está solucionado en los diseños que compartiré. Solamente le hacía falta más subdivisión en esa zona. Los dos cuerpos grandes se imprimen sin soporte, al igual que la mayoría de piezas, pero sí será necesario para el paragolpe frontal y un pequeño soporte para el trasero en el hueco de la matrícula, y también para los retrovisores. Llega el turno del resto de partes, que las imprimiré todas en negro. Las únicas con algo de soporte sean las ventanillas laterales y el difusor trasero.
Y ahora llega mi parte favorita, montarlo todo. Serán necesarios varios tornillos de métrica 3, de 8 y 12 milímetros, y un tornillo solamente de 5 milímetros. Encontrarás toda la información del proyecto en la descripción del vídeo. Para montarlo he usado un atornillador eléctrico, eso sí, utilizando velocidades bajas. Con la fricción el tornillo se calienta y podemos deformar los agujeros. La gran mayoría de piezas se monta con tornillos, pero también se podría montar uniéndolas con pegamento. Lo único es que con tornillos tenemos una ventaja, y es que si usamos el coche y tenemos un accidente, podemos volver a imprimir y reemplazar solamente las piezas que se rompan, muy parecido a lo que pasaría con un coche real. Otras piezas encajan a presión, como las tomas de aire del capó, y otras más pequeñas si necesitaremos pegarlas. Como veis, el diseño está pensado para que no veamos ni un solo tornillo, todo queda oculto, y esto sumado a que la única junta que queda es la que hay en el techo del coche, hace que todo se vea mucho más limpio. Por último, pegamos los limpiaparabrisas. He usado cianoacrilato, y a veces nos crea estas pequeñas manchas blancas al secar. Así que un truco, si le frotamos o le aplicamos con un pincel un aceite de cocinar o algún tipo de grasa, estas manchas desaparecerán mágicamente. Ahora vamos a por más detalles, todo lo que va en otros colores. Para los intermitentes he usado este PTG color ámbar de Winkel. Igual que para los faros traseros y delanteros he usado colores transparentes. Todas estas piezas sí necesitaremos pegarlas. Vale, pues llega el turno del chasis. Como el coche está diseñado a escala 1 a 10, lo más fiable que he podido, la distancia entre ejes del Challenger es mayor que la que tenemos ahora mismo configurada en el chasis. Pero si os acordáis, el chasis lo diseñé para poder regular la distancia entre ejes cambiando el bloque delantero. En esta ocasión lo colocaremos en la posición más alejada. Si me sigues en otras redes sociales habrás visto que le he mejorado la dirección. Muchos me recomendaste añadir un servo más grande y la verdad es que ahora va mucho mejor. Sobre todo ahora que el coche pesa mucho más con toda la carrocería. Este es el servo que os mostré en el vídeo del chasis y este es el nuevo. Es más caro pero también tiene muchísima más fuerza y creo que merece la pena. Si tienes ya el chasis impreso solo tendrás que cambiar estas piezas por estas.
Ahora las ruedas. Las llantas están impresas con el mismo filamento que el resto de piezas negras. Y para los neumáticos he utilizado un filamento muy especial de mis amigos de Low Poly. Un filamento flexible que se crea con un porcentaje de neumáticos de coche reciclado. Y que pensé, si viene de neumáticos reciclados, funcionará genial de nuevo como neumáticos, ¿no? En cuanto a las medidas, he hecho dos versiones. La primera tiene las medidas de unas ruedas estándar de radiocontrol. Esto es para poder usar neumáticos comprados por si buscamos más tracción. Y las segundas buscan más la estética. Son más anchas, se parecen más a las que lleva el Challenger en la realidad y quedan muchísimo mejor. Esto ya al gusto, pero yo creo que me quedo con las anchas. Después toca colocar los imanes que unirán la carrocería al chasis. Lo había diseñado para fijar los contornillos, pero no he encontrado imanes con la polaridad invertida. Así que si los coloco así, no se atraen con los imanes del chasis. Hay que ponerlos al revés, entonces me ha tocado usar pegamento. Por último, toca añadir la iluminación. Descubrí este kit de luces para el coche radio control que me pareció una pasada. Ya viene programado y es muy fácil de instalar. Viene con varios LEDs y 6 conectores, dos por cada canal. Lo único que hay que hacer es conectarlo entre el receptor y el resto de componentes, es decir, el canal 1 es el servo, pues el servo se conecta al conector hembra del controlador de las luces y el conector macho al canal 1 del receptor, y lo mismo con el canal 2 del variador. El variador se conecta al controlador de luces por el conector hembra correspondiente al canal 2 y el macho al receptor en el canal 2 también. Finalmente, en el caso del canal 3, como no tenemos ningún componente que vaya a este canal, pues solamente conectaremos el controlador de las luces al receptor, y el hembra quedará sin conectarse a ningún sitio. Encendemos el coche y vemos que ya se encienden lo que serían los faros delanteros, y los cuatro intermitentes empiezan a parpadear hasta que conectemos la emisora. Lleva dos luces azules que se encienden al acelerar a fondo, los intermitentes que se encienden al girar la dirección, con el canal 3 podemos apagar y encender las luces blancas. Y por último tiene dos más rojas que hacen de luz de freno, que se encienden cuando frenamos o damos marcha atrás. El kit viene genial así, pero yo necesitaba más luces para encender los faros completos. Así que he comprado más LEDs y he modificado el kit. He cambiado las dos luces blancas del canal 3 por 4 leds rojos. La luz de freno que eran dos leds rojos los he cambiado por 4 rojos también. Y los dos leds azules los he cambiado por blancos. El kit lleva estos conectores que facilitan mucho el intercambiar o modificar las luces. Para poner todos los leds en la carrocería he usado cola termofusible negra. He usado esto porque a la vez que mantienen los leds en su sitio ayuda a tapar la luz por el interior. Así evitamos que iluminen hacia adentro y le quite realismo al coche.
y como detalle final he hecho estas matrículas. Junto con los diseños, incluiré una sin letras para que puedas personalizarla. Para resaltar las letras la he pintado con un spray blanco y cuando ha secado la he lijado para eliminar la pintura de las partes más altas. Y este ha sido el resultado, ha quedado genial, las luces le dan un toque increíble y estoy súper contento con el resultado, pero creo que aún puede quedar mejor si le damos un toque de pintura. Así que he vuelto a imprimir otro entero y he empezado por lijar todas las piezas, usando lijas de 150 y 240 y un corcho de lija para ayudarnos con las partes curvas. En el primer lijado he intentado eliminar imperfecciones grandes, cosas como la costura de la impresión, capas desalineadas y demás. Además, el cuerpo principal lo he pegado para eliminar la junta de la que os hablaba al principio del vídeo. En esta primera lijada se trata principalmente de eliminar imperfecciones y de abrir el poro para que la imprimación agarre mejor. Para imprimar he usado gris aparejo de Montana, recuerda que tienes el enlace de compra en la descripción del vídeo. Esta imprimación es bastante densa, de fácil lijado y nos ayuda a rellenar los espacios entre las capas. Le he dado dos manos para crear más cuerpo y que esto nos ayude a lijar. Una vez totalmente seco lo he vuelto a lijar con lija de 240, fijándome muy bien en que quede lo más perfecto posible, tanto a la vista como al tacto. En este momento es cuando mejor podemos ver y solucionar imperfecciones. Yo he usado masilla al agua para disimular la junta del cuerpo principal y también para las partes del paragolpe delantero que estaban en contacto con el soporte y tenían más imperfecciones. Este proceso lo podemos repetir todas las veces que sean necesarias. En mi caso lo he repetido dos veces para asegurarme de que no hay ninguna imperfección. Una vez esté perfecto llega el turno de la pintura. Yo he elegido este rojo metalizado para la carrocería y negro para los detalles. Asegúrate de limpiar bien el polvo de las piezas antes de pintar. Lo ideal son varias capas finas hasta cubrir por completo. Una vez seca la pintura roja llega el turno de los detalles. Me ayudo con cinta de enmascarar para dibujarle dos bandas por el centro y tapo todo bien con papel para no manchar el resto.
Cuando seque ya podemos quitar las cintas. En este punto ya podríamos dejarlo así. Es más, me gusta cómo queda el negro mate sobre la pintura metalizada. Pero creo que quedará aún mejor con un barniz por encima para potenciar el brillo. Para esto he usado dos barnices, uno brillante y otro mate también de Montana. La carrocería irá en brillante, igual que estas piezas y estas otras serán mate. Aplico dos manos de barniz a todas las piezas, dejando que la primera seque un poco antes de la segunda, y sin cargar demasiado o podrían aparecer gotas que estropeen el acabado. Y aquí lo tenemos, solo falta montarlo. Uso una mopa suave para no arañarlo al ponerlo boca abajo. La verdad es que la combinación del negro mate con el brillante me flipa. Colocamos todos los detalles, las luces y ya lo tenemos. Y para rematar vamos a añadirle el espejo a los retrovisores con este vinilo cromado. Y fin, ¿qué os parece? A mí me encanta. Un miedo que tenía es que la carrocería cogiese un peso excesivo ya que he gastado unos 800 gramos de filamento para imprimir todo. La desventaja es que supongo que gastará más batería, pero algo que no me esperaba es que también tiene su ventaja. Al pesar más, los movimientos cuando lo usas son mucho más reales. Os dejo con el vídeo final a ver qué opináis. Esto es todo por hoy, espero que os guste tanto como a mí, son meses de trabajo y disfrute resumidos en un vídeo que espero que no se haya hecho muy largo. En la descripción tenéis enlaces al modelo y a todo lo necesario para replicarlo vosotros mismos. Me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario, y si quieres más proyectos como este no dudes en dejarme un like, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo.